，人生的起点并不能决定终点。有些人含着金汤勺出生，却未必能把一生经营的圆满；而另一些人虽然出身贫寒，却凭借自己的努力逆袭，改写命运。沈富雄正是这样一个例子。他用自己的经历诠释了何为人生的可能性。今天，让我们一起来了解这位逆袭传奇人物的故事。一九三九年八月二十三日，一个普通的日子，但对于台湾来说却注定意义非凡。在台南市的某个不起眼的角落，一个未来改变命运的传奇人物沈富雄悄然诞生。他的出生没有伴随着显赫的家世，反而是贫穷与窘迫的生活环境。然而，正是这份贫寒，激发了他无比坚韧的意志和改变命运的决心。附小毕业后，他考入台南一中初中部，并在一九五八年以全校第一名的成绩直升高中部。后又被保送至台湾大学医学院医科，并且于就读大学期间通过医师。高考之后，沈富雄前往美国深造。一九七二年。沈富雄到美国华盛顿大学大学医学院肾脏科从事博士后研究。他曾担任美国内科学院院士、美国肾脏医学会专科医师、美国华盛顿大学医学院副教授。沈富雄在美国期间曾经加入台湾同乡会，并且担任台湾同乡会副会长。一九八六年，沈富雄回到到台湾，并且任职高雄长庚医院。一九八七年。他创办台安医院血液透析中心，致力于提高尿毒症患者的洗肾品质。一九九三年，沈富雄参选第二届立委，当选后连任至第五届。一九九五年，沈富雄首创四季红的配票模式，让北市南区四席立委全数顺利登上。他也被誉为最聪明的人。二零零七年十月三日。沈富雄宣布退出，父母给的叫背景，自己打下的叫江山。沈富雄凭借自己的努力，攻克生活中的一道道难关，活出自己的精彩，值得钦佩。前段时间，美国众议院议长佩洛西访台后，引发台海关系紧张，与此同时也引发国际关注。针对佩洛西来台。沈富雄在政论节目《少康战情势》中表示，佩洛西还没来台湾的时候，他在美国的儿子很紧张，认为台湾完了，并问他的意见。沈富雄建议儿子去看《华盛顿邮报》《美国时报》《纽约时报》里面的几篇文章。沈富雄也对此说出自己的看法。儿子看完文章，最后综合所有的意见，和他一样，都认为没事。资深媒体人尹乃菁表示，台湾人真的是很处变不惊。外国人看台湾的状况是非常的紧急。其实，真正面对威胁感和危机的，都是正在当兵的人。尹乃菁还举例表示，一九八九年，他的大学同学要去当兵，他们每个人都很紧张，都觉得好像快打打仗了。一九九六年正在当兵的那些军人，他们挖战壕，而且轻易输。所以，对第一线的军人来讲非常紧张。值得一提的是，沈富雄的儿子是快餐主义者，不吃鱼不吃肉。受儿子的影响，沈富雄的太太洪雷决定也吃素。没想到，在六个月以后，两人的女儿也自动放弃了肉食。当时女儿才十五岁。就这样过了三个月以后，沈富雄家的德国狼犬也成了素食者。洪梅还表示。沈富雄在家吃素，但他出外的时候就管不着他了。沈太太还幽默地表示，全家连宠物狼狗都吃素，四票对一票。沈富雄在家当然得入境随俗跟着吃。每到选举，候选人的另一半必定现身催票。不过沈富雄的另一半可是相当神秘，红梅难得露面一次，还是为了宣传吃素的好处。红雷现身宣传吃素。还表示，这方面的法案可以拜托立法委员通过。虽然沈富雄早已不是立委，不过立委夫人当了这么久，为了让更多的人知道吃素可以帮助许多动物免除一死，沈夫人的催票功力是一级棒。人吃五谷杂粮，总吃素，身体难免跟不上。二零二零年，沈富雄被经传送往台大医院急救。
，台大医院发言人王廷贵于当日晚间澄清称，绝无急救，但院方未获授权谈论病情。如果有需要，沈富雄本人会对外说明。郑运鹏表示，他已跟沈富雄通过电话。沈富雄告诉他，到台大急诊是必经程序，已动了小手术，没有大碍。随后，沈富雄的秘书也通过社交平台表示，沈富雄只是一点小毛病，已经处理完毕，没事。谢谢关心。沈富雄近年来活跃于电视政论节目，已是名嘴级人物，是很多政治人物口中的沈大佬。沈富雄因病送医的消息传出后，不少熟识他的政治圈和媒体友人都同表关切。有能力的人，不管在哪一个环境，都同样吃得开。在生病送医之前，沈富雄便在社交平台上公开表达临终心愿与身后安排，留下八项遗言，包含不插管、不气切、不电击、不可成为植物人以及后世交代等。他还提到什么管都不要插，包含尿管在内。值得一提的是，沈富雄公开表示不可成为植物人。然而，他的这个想法恐怕很难如愿以偿。这是因为成为植物人并不是病主法所允许的行使特殊拒绝权的临床条件，永久植物人状态才是。换言之，病人恐怕得先成为植物人。而且还要成为永久植物人之后才能拔管，而不再做植物人。事实上，沈富雄的状态非常好，虽已超过八十岁，却依然神采飞扬。沈富雄表示，因为做好了五件事，在十多年前开始过着既不必担心资产缩水，还能定时与老友相聚。并且每年出国游山玩水的退休生活，在二零一三年十一月月底的一场退休研讨会中，沈富雄大方分享他的退休秘诀，还对着席间七成的金融与财务顾问人员说：“金融机构总是这样告诉民众，思考自己几岁退休，退休前要准备多少钱，要做哪些安排。”我说这种说法都是错误的。谈退休根本不需要财务顾问的帮忙，沈富雄敢于这么说。除了是他一贯的大炮作风，其实也来自他靠自己规划而成功退休自在生生活的信心。他说，一个人一生有五大项的经济行为，依序是本业、副业、储蓄、房地产。不是只要处理好这五件事就能过着水平以上的生活，退休生活也不必烦忧。以下就是沈富雄处理好五件事的方法：选专业度高的工作，起薪就不会差。沈富雄认为，有好的本业收入，退休的准备就成功了一半。因为本月薪水的高低，除了影响一个人要花多久时间存到第一桶金和理想的退休金。更影响到退休前存钱的过程，以及退休后实际生活的质量。他接着举例指出，像许多女孩子因有害怕、逃避数学的潜意识，念书时多选择大船、社工等专业就读，等到出社会求职时，才发现求职者众多，薪水也无法提升。但若克服心理障碍，就读数理相关科系，如今算的，因为念的人少。但市场需求相对高，起薪就不会太差，财务起步就比别人顺利。对于副业，沈富雄定义的目的是让人在短时间内可以多赚一点钱，或是累积人脉。只是如何找到副业，他略带趣味地说：“副业和本业不同，不是人人都能拥有的。”而在沈富雄一生中，经营过两个副业，一是立委，另一个是名嘴。对于做立委，他认为，除非在任期中为非作歹，要不然这肯定是亏本的一件事。因为每月光是红白包的支出，就远超过自己能领的薪水。沈富雄认为是盈亏二底，但他太太一定会说亏本。沈富雄笑着说：“讲亏本心里不好受吗？”沈富雄还表示，让自己的储蓄就像一个蓄水池，一直不停地累积。当存满一个蓄水池后，就开始再存一个新的水池，而他会把这个多存的新水池拿来做接下来的两件事，也就是房地产与股市。沈富雄说：“我每个月都和十四名老同学聚餐。”
。有次我问他们有多少人在房地产中赚到钱，结果十四个人都举手。所以早期在台湾买房子真的能赚钱。事实上，沈富雄自己也算过，他在多年前从美国念完书返台工作时。就以每平二十六万元的价格买下现在居住的七十平自宅，总价约一千八百二十万元。以二零一三年每平成交价九十万元计算，现在总价约六千三百万元，获利四千四百八十万元。如果不是买房子，光是用薪水存以他当医生的二十万元月薪，要不吃不喝二十年才能累积到四千多万元。所以，长期买房地产的确能让资产翻好几倍。一提到股市，沈富雄马上说：“七八成散户是赔钱的。”沈富雄又问：“这一群同学有谁在股市中赚钱？”结果没一个人举手。他说：“扣除七十八成的散户赔钱，剩下的人有一成不赚不赔，只有百分之五的人真的赚钱。”所以他认为，投资股市若自以为聪明。一直频繁进出，保证不会赚钱。不过，沈富雄也指出，要在股市里赚钱还是有机会的，那就是放长线经营。他指出，自己买股票已有数十年的时间，投资股市不是看心情操作，而是必须建立纪律。他表示，这五件事只要让前三件事极大化，后两件事聪明化，就算没有李庄或是财务顾问的协助。人生一样能过得很顺利。沈富雄说：“成功的人并不是一开始就想着退休，而是让收入的曲线比支出大，积极储蓄且努力投资，朝着终点线一直冲。等到他冲到了回头，才惊觉啊，原来我成功了。虽然听起来有些夸张，但其实这是最实在且答题率高的心态。沈富雄从小目标就很明确，清楚的目标。”有效的方法，加上持之以恒的坚持，成功就从难到易。当然，沈富雄最后所讲的“做好五件事，退休不用愁”，如他所说，多数人在第一步选专业、找工作的时候就错了，并不是每一个人都有沈富雄的大智慧。这恰好是他人生最精彩的地方吧。人生是蝴蝶效应的聚集，人生也是最充满奇迹的。每个人的条件不一样。对幸福的定义不一样，追求的东西也不一样，所以是没有可比性的。只要不愧于心，不为过去懊恼，不为未来担忧，活在当下，就是最好的人生状态。